Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Бондаренко Федор. И в этом видеокурсе я расскажу и покажу вам специализированные упражнения для профилактики инсульта. Для чего же нужна физическая нагрузка и упражнения для профилактики инсульта и как это все действует и выглядит. А инсульт, как известно, проблема связана с сосудами. Каждый сосуд имеет мышечную стену. И что происходит тогда, когда происходит инсульт? Под воздействием ряда факторов артериального давления, сахарный диабет, да, происходит спазм сосуда. И нетренированный сосуд не может расслабиться. Возникает ишемический инсульт. А что же делать и как воздействует лечебная физкультура? Она воздействует так же, как и на все прочие мышцы. Она воздействует на мышечную стенку сосуда. Она тренирует ее и делает ее более эластичной. То есть при спазме сосуда, который возник из-за ряда факторов, она эластична и расслабляется. И тем самым не возникает инсульт, тем самым происходит профилактика да, инсульта. Поэтому в этом курсе я покажу вам этот, этот комплекс упражнений. И выполняя их каждый день, вы сможете существенно снизить риск развития инсульта в будущем. Давайте начнем. Мы начинаем с упражнений в положении лежа. Первое упражнение, с которого мы начнем, это упражнение расслабления. Медленно поднимаем руки вверх, при этом совершаем вдох и вниз, при этом выдох. Все упражнения делаем 4-5 раз. Следующее упражнение мы медленно поднимаем голову вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Следующее. Мы руки кладем на плечи и делаем круговые движения плеча. Это упражнение делается по 8 раз в одну сторону. И восемь раз в другую сторону. Далее мы поднимаем э, вверх область таза. Опираясь на руки. Также на величине делаем вдох. И выдох. Вдох. Следующее, мы по очереди подтягиваем поочередно обе ноги. Сначала одну ногу. Выдох. 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 Четыре-пять раз. Упражнение расслабления. Подтягиваем обе ноги к животу. Не забывай про дыхание. Выдох. Далее ноги находятся на ширине плеч. И мы поворачиваем одно туловище в одну сторону. Все, ноги не поворачиваться и в другую сторону одну и в другую дальше мы поднимаем ноги и делаем скрещивающее движение восемь раз Следующее упражнение. Ноги согнуты в коленных суставах. Руки лежат на кушетке. Мы поднимаем таз кверху. В таком положении. 4-5 раз. Следующее. 
и поднимаем таз кверху и делаем такие круговые движения с упорой на руки. Упражнение расслабления. Делаем с другой стороны, также 4-5 раз. Далее ноги согнуты в коленных суставах, соединены вместе. И направляем их в одну сторону. Следующее упражнение мы поднимаем ногу одну вверх и производим вращательное движение тазобедренного сустава. Поднятие рук вверх. Сначала, сначала поднимаем одну руку. На финальном движении делаем напрягающее движение. Затем другую. Напрягаемся, расслабляемся. И затем обе руки вверх. Одну. Встаем одной рукой другого уха, другой стороны. Вдох, выдох. И другой стороны. Вдох, выдох. Выдох. Не забываем всегда про дыхание. И последнее упражнение называется гусеница. Мы поочередно давим четырьмя частями своего тела на кушетку сначала головой силой расслабляемся лопатками расслабляемся ягодицами расслабляемся в конце пятками расслабляемся так четыре пять раз завершаем все упражнение на расслабление 